ndugu zangu leo nimewaita kwa jambo moja kubwa ambayo kama mnavyofahamu kwamba mnamo tarehe sita mpaka tarehe tatu mwezi Mei 2019 vijana wetu wa kidato cha sita walifanya mitihani yao ya kidato cha sita na kama mnavyofahamu kwamba jana baraza la mitihani kupitia katibu mkuu wake anasimamia baraza hilo alitangaza matokeo rasmi ya kidato cha sita na tushukuru sana kwa matokeo yale imeonyesha kwamba mwaka huu ufaulu ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania umezidi kuimarika kwa matokeo ya kidato cha sita. Sasa kama ninavyofahamu kwamba ofisi yangu ina jukumu la kusimamia shule zote kuanzia zile shule za awali mpaka za kidato cha sita katika upande wa serikali. Na siku zote huwa nawaambiaga watu kwamba elimu Tanzania kuna regulator wetu Wizara ya Elimu ambao yeye ndo anaangalia mambo ya kisera, kuangalia miongozo na ubora shule na elimu inatolewa vipi. Lakini kuna watoa huduma watoa huduma kuna upande wa serikali na sekta binafsi upande wa serikali dhamana hiyo imepewa ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa na sekta ku binafsi kuna watu binafsi kuna taasisi za dini kwa hiyo kwanza binafsi nipende kusema kwamba kwa upande wa shule na uzisimamia mimi upande wangu wa serikali ni shukuru sana sana matokeo ya mwaka huu yameonyesha faraja kubwa sana na adhima ya serikali ya awamu ya tano kufanya mapinduzi makubwa sana katika sekta ya elimu. Jambo la kwanza tunaona kwamba katika upande huu kwa ujumla wake wanafunzi kwamba wale wanafunzi wa, wa mashuleni maana wengine wanatoka ni watu wazima wanaenda kufanya mitihani yao hii ya kiuti na nyingine. Ufaulu unaonekana mwaka huu umepanda kutoka 98.72 mpaka 98.93. Ambao huu ni ufaulu mkubwa sana ambao haujawahi kutokea. Hili ni jambo kubwa sana. Lakini katika ufaulu huo wote mara nyingi sana shule zinagawanyishwa jinsi gani shule zimefanya vizuri kumi bora 20 bora lakini hasa zile shule kumi bora za kwanza matokeo ya mwaka huu yameonyesha kwamba katika zile shule kumi bora za kwanza shule nne ni shule za serikali hii ni faraja kubwa sana kwa mwana, kwa mwaka wa pili mfululizo tumeona mwaka jana shule ya kibaha imekuwa shule ya kwanza mwaka huu tumeona kwamba shule nyingine ya serikali shule ya kisimiri ambao kihistoria unaona kwamba shule hii ni shule ya kata ilipotokea huko sasa imekuwa shule ya kwanza na katika kumi bora manake shule nne za serikali zimeingia katika kumi bora ambazo ni shule ya Kisimiri ambayo imekuwa shule ya kwanza shule nyingine ni shule ya Mwandeti hii shule ya Mwandeti ninafanana na shule ya Kisimiri ni shule ya kata vile vile inatoka mkoa ya Arusha imekuwa shule ya nne kitaifa shule ya Tabora Boys imekuwa shule ya tano hali kadhalika shule ya Kibaha imekuwa shule ya sita kwa hiyo nimeona haya ni mafanikio makubwa ambayo ni safari ndefu ambayo tumesema kwamba tumedhamiria kuifanya. Sasa tumeona kwamba sasa ambapo kihistoria unaona kwamba zamani shule hizo za serikali hazionekani, unaona sasa hapa katika eneo hili shule nne za serikali zimeingia lakini hizo kati ya shule hizo nne mbili ni shule zinaasilia shule ya kata. Kwa hiyo wapongeze sana hasa watendaji wote wakuu wa shule na walimu hasa na kadhalika na wanafunzi katika shule hizo kwa kufanya wao vizuri na mwisho wa siku ni kwamba shule hizi zimeingia katika kumi bora. Na hili ni jambo la kihistoria sana limetokea nchini kwetu. Aidha katika shule kuanzia shule ya kumi na moja mpaka shule ya ishirini. Hapa tunaona shule sita zimeingia shule za serikali. Ambao na sio jambo la kawaida katika kipindi cha nyuma. Kati ya shule kuanzia shule ya kumi na moja mpaka shule ya ishirini serikali imeingiza shule sita. Ambao tunaona kwamba Iriboru imekuwa shule ya kumi na moja na Chingwea imeingia imekuwa shule ya 12 na na Chingwea tunaona kama na Chingwea kama ni shule fulani iko pembezoni lakini imekuwa shule ya 12 katika matokeo ya mwaka huu shule ya Mzumbe imekuwa shule ya 13 shule ya Mwanamwema ambayo iko mkoani Singida imekuwa shule ya 14 shule ya Tabola Girls imekuwa shule ya 15 na hali kadhalika shule ya Dareda mkoani Manyara imekuwa shule ya 16 kwetu sisi ni faraja kubwa sana ni jambo la kihistoria nchini mwetu kuona kwamba shule za serikali sasa zinaendelea kufanya vizuri ukalinganisha na kule tulikotoka mwanzo. Lakini hali kadhalika katika shule mia moja bora katika matokeo kwa mwaka huu. Na kama waandishi wa habari ninakumbuka ukirejea miaka minne mitano iliyopita ukizungumza shule mia moja bora unazitafuta shule za serikali zimedondokea wapi? Lakini mwaka huu tunaona katika shule mia moja bora nchini Tanzania shule stini na nne ni shule za serikali. Hii ni historia kubwa imewekwa kwa mara ya kwanza. Lakini kati ya shule hizo 64 ambazo zimeingia 100 bora, 
shule hamsini na mbili ni shule za kata. Na shule kuminambili ni zile shule kongwe na shule za vipaji maharumu. Kwa hiyo unaona kwamba jinsi gani shule za kata sasa zimeanza kushika hatamu. Kati ya shule miya moja bora, shule hamsini na mbili ni shule zetu za kata. Hii ni faraja kubwa sana na kweli. Naomba ni washukuru sana walimu, ni washukuru sana wazazi, ni washukuru sasa walezi wa shule hizo, bodi za shule. Haya ni mapinduzi makubwa ambayo tunaona kwamba wengine walikuwa wakizibeza hizi shule. Na hii ni message ya kutosha kwamba inapotokea matokeo ya kidato cha tano yanapotoka ya, ya kidato cha nne wanafunzi wanachaguliwa kwenda kidato cha tano kila mzazi anakimbilia shule fulani ni jina fulani maalum. Sasa tunaona jinsi gani shule za kata waacheni watoto huko watulie wasome. Hakuna mtu ambaye angeweza kuamini leo shule ya Dareda ingeweza miongoni kuwa shule bora zaidi katika shule mia moja. Hakuna mtu angeweza kuona kuona kama shule mfano kama ya Wanded ambayo iko mkoani Arusha kule leo hii ingekuwa ni miongoni mwa shule bora. Sasa wazazi ni waombe sana acheni watoto wanapochaguliwa shule wasome serikali imeweka mazingira rafiki kupeleka vifaa na kuwapeleka walimu haya ndio matunda makubwa tunayofanya serikalini na hii nione kama hii ni faraja kubwa sana kwa nchi yetu lakini kati ya wanafunzi kumi bora waliojitokeza wanafunzi watano wametoka katika shule za serikali na hili jambo hili zamani tulikuwa hatulioni ukisema wanafunzi kumi bora unawatafuta tafuta kisa hivi watano wametoka katika shule za serikali ni washukuru sana viongozi wote katika maeneo mbalimbali kulisimamia hili jambo sasa shule za serikali zikiendelea kufanya vizuri. Lakini katika upande wa wanafunzi wa science, wanafunzi wa science watano bora wametoka katika shule za serikali. Na haya tunaona mapinduzi makubwa. Na hali kadhalika katika masomo ya ya lugha na sanaa, wanafunzi wanne wametoka katika shule za serikali, lakini katika masomo ya biashara, wanafunzi sita wametoka katika shule za serikali. Haya ni mafanikio mengine makubwa mno. Ambao nimesema ni kwamba wa Tanzania lazima tuamini kwamba tuna safari tunaondoka ni safari nzuri ni safari ni matumaini makubwa sana ambayo hii ni heshima kubwa kwetu kama nchi yetu na kama wa Tanzania kwa ujumla. Kwa upande wa wavulana tumefanya tathmini ofisini kwetu katika shule tunasimamia. Katika upande wa wavulana wa, wa masomo ya science katika wale kumi bora wa wanafunzi kumi bora wa science wanafunzi watano wametoka katika shule za serikali. Na katika watu wanafunzi watano wanafunzi wawili wametoka katika shule za kata ambayo ni shule moja ya Temeke ambayo shule ya Temeke ni shule kidogo sisi hapa tuna historia nayo hapa katikati mpaka ilipata misukosuko hata kuweza kusema kama ifungwe na nini lakini sasa hivi leo imetamaraki imeweza kutoa watoto bora katika wanafunzi kumi bora waliotoka katika masomo ya science Temeke na imetoa wanafunzi bora wa masomo ya science na kwa hiyo ndio kama nimesema katika wale watano bora wa shule za serikali wawili wametoka katika shule zenye asili ya kata hali kadhalika kwa upande wa wasichana hapa tumetoa wanafunzi wawili wa katika masomo ya science. Lakini katika upande wa masomo ya lugha tunaona kwamba takriban wanafunzi saba wametoka katika shule zetu za za serikali. Haya ni mafanikio makubwa sana. Na hii tuliseme kwamba kwa mara ya kwanza sasa historia sasa imewekwa kwa mara ya kwanza. Na tumeona kwamba shule zilizofanya vizuri katika eneo hilo ni shule zingine za kawaida sana. Tena shule zenyewe ni shule za kata. Mfano kuna shule ya Nyangao mkoani Lindi kuna shule ya Dareda mkoani Manyara kuna shule ya Lukore kule Kagera kuna shule ya Kisimiri Arusha kuna shule ya Kisimiri tena A, hii Kisimiri imejitokeza mara mbili na shule ya Lukore nayo imejitokeza mara mbili Lukore karibuni imejitokeza mara tatu unaona ni shule za kawaida lakini zimeenda kufanya zimeleta ma, mafanikio makubwa sana sasa kwa upande wa lugha na sanaa kwa na, lugha na sanaa kwa upande wa wasichana tunaona kwamba wasichana wanne hawa wameingia katika kumi bora. Haya ni mafanikio mengine makubwa sana. Na kwa upande wa masomo ya biashara tunaona kwamba masomo ya biashara shule za serikali zimezidi kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu kati ya wanafunzi wale kumi wa lugha wavulana saba ni shule za serikali. Na wanafunzi kumi wasichana saba ni, wa, ni kutoka shule za serikali. Hii ni kwa mara ya kwanza. Tunaona kwamba jinsi gani shule hizi zinaendelea kufanya vizuri. Na katika hili ndio maana niseme kwamba Watanzania tuziamini sasa serikali sasa imeweka mikakati mikubwa kuhakikisha kwamba upelekaji wa walimu, upelekaji wa vifaa na kutengeneza mazingira rafiki. Unaona kwa jinsi gani Mheshimiwa Rais ana investi fedha nyingi sana kuanzia shule za kata na shule kongwe, ukarabati mkubwa na kujenga miundo mbinu. Haya ndio matokeo yake. Na hili ndio maana niseme kwamba Watanzania tuendelee kuyunga mkono serikali yetu kwa kazi kubwa inayofanya. Tuna mahala pazuri tunapokwenda.